in televisione con Scirocco e subito dopo a Domenica In. Questo anno invece è stato diverso perché è un anno che mi ha portato a cambiare un poco quello che ho fatto finora e quindi ho iniziato con il cinema, con Stregati dalla Luna, che è stato un film che mi ha, che mi ha portato bene finora. Paolo Focche, il segno di riferimento. Ma sì, lo Scorpione in questi giorni, purtroppo devo dire per i prossimi dieci giorni, ha un umore un po' ballerino. Dieci giorni? Sì, sì, sì. Più e non solo, ma balla pure lei. E balla è eh, dopo, dopo. Dovreste aver notato già ieri, perché la luna era in quadratura e ahimè purtroppo anche oggi, ma ne ho messo qualche errore, eh, tornate sui vostri passi, sabato e dopo. Niente di bello però. No, 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 no non eh, è, no, guarda no, che bello, bello. la sfumatura di cogli, non è un periodo no, no. negativo. È un periodo in cui bisogna stare attenti. Ma... Eh, e sì, sì. un'altra attrice che è nata qui e che comunque ha fatto la sua fortuna invece in, in Francia è la, è la Bellucci che secondo me ha una classe for, formidabile mentre in televisione si limitano molto spesso all'apparenza allora quindi ti scelgono perché magari sei bella e invece al cinema devi essere anche brava allora qual è la differenza tra l'uomo di Napoli e quello di Roma? diciamo che l'uomo di Napoli è quello più focoso ma nel senso che non, cioè, ti corteggia e non si ferma davanti a me. Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas que es con tu piel con quien sueño de noche. Ma magari non ci riesce sempre. Allora, diciamo che io <ride> ho avuto due fidanzati nella mia vita, uno di Napoli e uno di Roma. Quindi secondo me a me piacciono sia quelli di Napoli che quelli di Roma, perché ho avuto uno a Napoli e uno qua. Quindi... <ride> con lei e lei dirà vabbè a me che me ne importa perché mi parlate e noi l'avevamo chiamata perché c'era la possibilità di vincere se lei avesse